。甜甜，要不要玩个游戏啊？什么游戏？你喊一声“我是只猪”，我就给你一百。你要不敢喊，你只需要给我五十，怎么样？我是只猪，我是只猪，我是只猪，三百，就写下片吧。那些小孩都是怕说自己笨，你倒好，直接躺平了。我是猪，你是什么？哎呦我的妈！<笑>看这个造型，不用说，肯定又长事了吧？说吧，怎么回事？我在回来的路上看见一个男孩欺负另一个男孩、嗯，然后我就去串架，后来他们俩就一起打我了。告诉妈妈，谁家的孩子？我们现在就去找他。哎，等一下，他们为什么打你啊？我说，体色胖的那个畜生。劝架是好事，但是你不理解的词你不要乱用。以后不管干什么事情，想好了再去做，要不然会让你丢掉三样东西。哪三样东西啊？脸，爸妈的脸，老师的脸。哎呦我的妈！哎呀，你爸太过分了。怎么了？说好明天带你们一起去姥姥家的。结果他朋友给他打了一个电话，说有事儿不去了。我都半年没有回娘家了，他对我一点都不好，也不会心疼人，从来也没关心过我。朋友一个电话，立马走人，气死我了。知道当初就不该嫁给他。那既然他对你一点都不好，你当初为什么还要嫁给他呢？他们嫁给他自己嫁不出去啊！他们嫁给他自己嫁不出去啊！哎，我发现你怎么老跟我对着干呢？他可能叛逆期提前了吧？妈，你看吧，我们不看。你俩干嘛去啊？去姥姥家。我不就说了你们两句吗？至于吗？好好好啦，你好，叛逆期的，我们去问一下姥姥。产品部哥哥为什么要出草？害得我们天天受罪。你，你什么你？产品部哥哥，他不让头发啊？好，哥哥，今天你们走出这个家门，就别想再回来。不信你们可以试试。试试就试试。是了，能进还能出，走，哥哥。我长这么大没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见到了。来，你们俩，看这里。嗯，这是什么？笔啊。拿起来，放下。这是什么？砖头啊。拿起来，放下。砖头重还是笔重？肯定是砖头重啊。嗯。你长大了想用砖头工作还是用笔工作？肯定是用笔啊。那你不知道你现在该干嘛吗？写作业。看我干嘛？我又不选笔，我选砖头。别人选笔，你选砖头。为什么选砖头？都选笔了，房子谁来盖？路谁来修？哎呦我的妈！<笑>爸，我想买个这个。你买不就完了？你俩平时坑我的那些钱应该够了吧？不够，还差一百。别跟我要，我没有。妈，咱俩玩个游戏呀、啊？什么游戏啊？哥哥，你放两百在这里，妈妈你也放两百在这里。嗯。好。现在这里是不是有四百啦？啊。你给我三百，这四百都给你，你是不是赚了一百？是哈。哎呦我的妈！哎，给你拍拍。来，再玩一次。不玩了，这个游戏一天只能玩一次。走，哥哥。<笑>哎，你们觉得咱们家谁最有本事啊？啊，是你啦，妈妈。哟，这次不像着你爸了
，你是不是会抬杠？要不就抬杠你厉害厉害。<笑>那合着我就没有一点突出的地方呗？有。有啊。哎，你说说看，往哪里突出？腰间盘，你腰间盘突出、啊。<笑>把那杯水给我。妈，你还是喝奶茶吧。我不喝，我就喝水，白开水。妈，都说爱喝奶茶的人朋友多，爱喝白酒的人故事多，爱喝红酒的人阅历多。那我是什么呀？你是喝开水的人，尿多。你，妈，今天在家里吃都吃腻了，要不出去吃一顿呢？啊，想出去吃啊？那行，哎，这里有两碗水，一碗热的，一碗凉的。你们谁要是能把它分辨出来，下一顿我就带你们出去吃。前提是不能碰碗，不能喝，不能把东西放进去。要是分辨不出来，那就没办法了。咱凭实力说话，好吧？六个金。大哥。晨晨，说说吧，为什么骗我？我怎么骗你啦？昨天我问你脸上的伤是怎么弄的，你怎么没跟我说实话、嗯？要不是今天我碰到你同学的妈妈，我还被蒙在鼓里呢。人家你同学回家都跟他妈妈说了，同学打你，你都不知道跟老师说吗？你就算没跟老师说，回家也应该跟父母说。他们好几个人呢，我怕我说了他们还打我，而且他们都比我大，比我高。那又怎么样？你越是这样，他们就越是欺负你，知道吗？你不能怕，得硬气起来，不能怂。我告诉你，晨晨，我像你那么大的时候，他们四五个打我都没把我打倒，也都比我大，比我高，我都没觉得害怕。四五个打你啊？都没把你打倒？对呀、啊。哼，怎么打的？绑进些杆子上打的吧？哎呦我的妈！儿子，你有什么愿望吗？长大了挣很多很多的钱，给你买你想要的东西。啊，妈妈先谢谢你。那还有更大的愿望吗？去实现别人的愿望。这个愿望可以，可以，可以。那晨晨呢？你有什么愿望吗？我可以说吗、啊？可以啊，大胆的说，往大了说。我想换一个妈，我想换一个妈。生气了？不是你让他说的吗？哎呦我的妈！没生气，没生气，这个愿望可以，必须实现的，吃饭，吃饭。妈妈，我发现个事儿。啥事儿？哎，我发现个事儿。为啥在外边的时候你不骂我爸，也不说他，和在家里完全不一样了？那是在外面，在外面，即使他犯了错误，我也是要给他留脸面的，知道吗？那在家里就不用要脸了。<笑>有些事儿你根本不知道。今天我生气是因为本来我们装修房的钱就不够，他还乱花钱买一些没用的东西。妈妈，你当初是怎么看上我爸的？别提了，让他给骗了呗。我俩是在网上认识的，他说他身高一米七八，年收入二十万，人老实，话也不多，我觉得各方面都挺好的。就同意了，没想到他骗我，没骗你呀、啊，还没骗我。身高一米七，八年收入二十万，人老实话还不多。说实在的，一个人啊，是你听不懂话吧，还不知足。哎呦我的妈！跑这儿来了，走吧。妈妈，咱们换套房子住吧。嗯，换套房子，换什么样的房子？你买套一千平的别墅给我们住吧。要不你换个妈吧，看谁能给你买得起，你就当谁的女儿去吧。别说一千平的了，就是一百平的我也买不起啊。别墅买不起，那就换辆车吧。换什么车？劳斯莱斯。你就是把我全身的器官都卖了，也买不了一辆劳斯莱斯。要不你还是去梦里买吧，只有在梦里能实现你的愿望了。这买不起，那买不起呢？你能买得起什么？你现实一点行不行？说点靠谱的。我能买得起的。那这个玩具呢？这个玩具能买得起。那就买这个玩具吧，几十块钱。<笑>行行行，买买买。别这样，兄弟。来，每人选一张，一会儿我带你们去超市。
。今天怎么这么好？昨天晕倒在电梯的那个奶奶的儿子，今天来我们家了。他说，昨天你们不但把那个奶奶扶回了家，而且还帮她打了幺二零，所以今天妈妈奖励你们。要不要这个？你为什么不选红色？因为绿色代表希望。哦，那你希望什么？哎，不知道，我希望能不能实现？能，肯定能。真的吗？真的。我希望你把你手里的都给我，能实现吗？嗯，能，能，能。我忘也不能忘。我爱也不能爱。妈妈明天过生日，你们准备送妈妈什么礼物呀？你想要什么，我们就尽量满足你。我想要长的、方的，放在手里还可以自拍的，就是最新出的那个。长的、方的，拿在手里可以自拍的。对对对对对。妈妈，你等着，我给你拿去。哥哥，我拿不动，你帮我拿。啊、什么东西啊，那么神秘、啊？长的，也挺方的。这个只能拍自己，不能拍别人哦。哎呦我的妈！现在不需要帮忙吧？儿子。妈一直有一个问题想问问你，问、嗯、问，如果有一天你长大了交了女朋友，妈妈特别不喜欢她，你会怎么办？那能怎么办？换一个呗。那如果她不同意呢？不会的，她必须同意。为什么呀？那就换个妈，还有她同意吗？那就换个妈，还有她同意吗？我觉得你不适合吃饺子，适合吃馒头。哎呦我的妈！哎，你也不适合吃饺子。坏了坏了，怎么了？我有一个几年没见的同学，突然给我发信息，问我在吗？我在吗？那咋的？你说你不在了？不是，我是怕他问我借钱。这有啥可怕的？你也没钱啊。也是哈。妈，不是我说你。一个月工资两千三，陌生电话信息不敢接不敢回，还怕诈骗。那骗子骗人之前不得做做攻略吗？你也不在他们的狩猎范围之内呀、啊。你还是想太多了。那要是我同学来家里怎么办？那你就拿着那个。那不行，太暴力了。你先拿着它，把自己的腿打断。这样他们就只会为你的身体了。哎呦我的妈！这种办法好。你是哪个国家的人？中国。中国的全称是什么？中华人民共和国。中国的首都在哪里？北京。中国的人口有多少？十四亿人。中国建国哪一年？一九四九年。国旗的全称是什么？五星红旗。五星红旗的红色代表什么？革命。红旗上有几颗星星？五颗。红旗上的大星代表什么？中国共产党。四颗小星代表什么？人民群众。五星采用黄色代表什么？我们是黄种人。作为中国人，你的感受是什么？我骄傲，我是中国人。作为一名新世纪的中国人，我更加骄傲，因为我知道，在无数先辈的努力下，苦难的日子已经一去不复返了。祖国的明天也同样期待着我们去建设。我相信，我们伟大母亲的明天一定会更好。中国加油晨晨啊，我觉得你今天特别懂事。你们知道刚才我在想什么吗？想什么
，要是你们俩今天能把压岁钱借我一点儿，就会更懂事了。<笑>那我们先吃，你再想一会儿吧。大哥，懵了吧？<笑>妈妈，我觉得里面好惨啊。为什么？你看，床前明月光。说明他家没有窗帘，他可能连墙都没有。那第二句呢？一是经常说，说明他家很冷，没有暖气，也没有空调，不然你俩是不会起床的。那第三句又是怎么个事呢？举头望明月，抬头就能看到明月，说明他家的屋顶有一个大洞，或者没有屋顶。<笑>那第四句低头思故乡呢？这一句最能表达他当时的心情。嗯，他当时是个什么样的心情啊？他住在一个没有屋顶、没有窗帘，甚至没有墙的地方，他能不伤心，能不想家吗？哎呦我的妈！家庭内部纠纷调解现在开始，说吧，为什么吵架？我想玩一会儿操控的乌鸦舞会一下。你这当哥哥的是不是有点小气了？都是一家人，为什么不让他玩？我抗议。说。我不让他玩是有原因的，上次这个手指就是他玩的时候给我碰掉的，后来我又自己粘上的。你给人家弄坏了那就不好了，那么多玩具呢，玩个别的去。我就要玩，玩坏了我给他赔一个新的。那也得他同意才行啊。嗯嗯嗯，我觉得玩一会儿是可以的。嗯，那个你玩够了赶紧还给哥哥啊。我抗议。抗议无效。<笑>妈，我想吃冰淇淋。你想要什么，我就给你买什么呀。要不我出几道题，你要答对了，我就不吃了；你要是答错了，错一道一只。哎呦，你还想考我？看把你能的！<笑>来吧，我肯定会。第一题，如果你有一只下鸡蛋的母鸡，你该怎么办？嗯，我先把它藏起来，不让外人知道。错，是不要再做梦了。第二题，有一位老奶奶上了公交车，为什么没人给她让座？因为车上的人都不想站着。错，是车上还有空位。第三题，用椰子和西瓜打通，哪个比较痛？肯定是椰子啊，椰子的壳比较硬。又错了，是头比较痛。三题够了，去买吧。那你这样吧，你把书合上。咱们不按书上的。妈妈这样跟你讲，你和哥哥还有我，我们三个同时玩剪刀石头布。我和哥哥同时伸出了剪刀，你伸出了布。问一共有几个手指？三十个。怎么会是三十个呢？你伸一下剪刀，我看看。这是几个？两个。再伸一个。几个？一共？四个。再伸个布。这是几个？五个。五个加四个是几个？九个。对呀、啊，这不是九个吗？哪里来的三十个呢？人家问的是一共有几个手指，你俩生完其他就不要了。拿<笑>了卡了。哎呦我的妈！你这老子，就是坨家伙。妈，你是让他自己念，还是我给你念？你给我吧，我自己看吧。算了吧，还是我给你念吧，我怕你把这个本子撕了。那念吧。用不仅而且造句。我的爷爷爱养花，不仅养了兰花，而且还养了校花。哎呦我的妈！优秀，闺女，你真优秀。你这样写，你爷爷比你优秀。让你造句，不是让你造谣。以后不懂的词不要乱用。一共一共到了两个，还有一个呢。我的爸爸很有钱，不仅有美元、欧元、人民币，而且还有明钞。你爸爸是人还是鬼啊？你知道还问我？我知道什么呀？你给他打电话的时候，问他都几点了还不回来，又去哪里鬼混了？<笑>等一下，谁给你的钱啊？老爷，你就不能吃完饭回吗？
不行，家里难防。哎，晴晴，要不这样，我问你个问题，你要答错了，你就把你那个存钱罐的密码告诉我。答对了呢？答对了，我就再给你一百，让你存上。可以。妈妈，是啊。怎么突然对我那么好啊？有人，因为我爱你啊。妈，给钱吗？我还没问呢，给什么钱啊？你都问完了。确实问了，说话算话，给钱吗？那能能算吗？不能骗小孩。哎呦我的妈！<笑>拿去。<笑>来，你先等会儿，花，让你用流水道具，你看你倒的什么呀？我的妈妈花钱如流水，背个小破包，一走一上午。有人。昨天我说我想买个包，你让我把你眼珠子抠出来，拿眼角膜去换包，这把我给吓的，还敢买吗？不也没买吗？还有那个不带而且。我妈不但越减越肥，而且肚皮还变成了两层。这不瞎说吗？明明就一层。别人说我身材好，长得像零零后、九零后。我看你是脸皮厚。你说什么？我可告诉你啊，你可就那么一个亲妈，你要把我气出个好歹，我看你们两个怎么办。他操他妈！哎呦我的妈！你伤害了我，还一下。晨晨，问你个问题：如果我和奶奶掉进水里，你先救哪个？我又不会游泳。假设你会，你不是会游泳吗？来来救奶奶啊！假设我不会游泳，你不会游泳，带一个老太太到水边干嘛？有人崩溃了，我现在崩溃。你真是死脑筋！我不是假设吗？你假设什么不好？他妈假设我奶奶掉进水里，为什么不假设我姥姥掉进水里？那行，你姥姥和你奶奶掉进水里行了吧？你没事把两个老太太打湿到水里干啥？我奶奶你不喜欢也就罢了，你妈把你拉扯那么大容易吗？你要是闲着没事把我刷下去。哎呦我的妈！<笑>雕虫小技，竟敢班门弄斧，大为全捞，大为全捞，大罗寡招。晨晨，妈妈今天被骗了。怎么回事？今天跟朋友出去逛街，迎面走过来一个戴着墨镜、手拿拐杖的人，走到我俩跟前说：“美女，我今天一天没吃饭了，给点吧。”我掏出五块钱给了他，给完我才反应过来我被骗了。他是装盲人的，不然他怎么知道跟前站的是男是女？是走吧，五块钱买一句美女，给我二十，我都让我开嘴说几个瞎话。<笑>你的意思是我还占便宜了是吗？那我问你，你敢不敢叫我一声美女？哼，不敢。我觉得有些事你也不敢。什么？你敢不敢把你手机给我玩玩？想得倒挺美，嗯，我还真不敢。我敢叫你爸的大名，你敢吗？我敢叫他爸，你敢吗？<笑>干嘛去啊？陪他下楼骑一圈。那好，那我问你个问题：假如我面前有一条河，我跳进去了，你会救我吗？你不用我救。怎么不用救呢？我又不会游泳，亏你还天天学习防溺水呢。你保持冷静，别挣扎，越挣扎越下沉，慢慢放松，你就浮起来了。好像也有点道理啊。那我上岸以后应该干什么呢？把脑子里水往外放放。<笑>我脑子里会进水？你脑子里没水，往河里跳。一天天的就知道玩，本来就黑，那么大的太阳，不越晒越黑吗？我黑怎么了？说明我妈肚子里是个浓墨水女人。嗯，这句话还行。行，出去玩吧，赶紧回来啊！让我平衡
你找个借口，让我。你要去看电影，他要去游乐园，意见不统一怎么去啊？那就先去看电影，再去游乐园，或者先去游乐园，再去看电影。可以。那我问你们一个问题，你们答对了，咱们就去。问吧。假如我们三个在路上遇到一只狼，你们会怎么做？只有跑，没有别的办法。不用怕，也不用跑。你太天真了，狼是会吃人的。这不是有妈妈的吗？老虎肯定打得过狼啊。不行，这个回答我不满意。我是人，不是动物。那换一个吧。怎样用一句话既赞美了自己，又表扬了别人？我们妈妈喜欢讲各种各样的话，讲得最成功就是我这个校花。哎呦我的妈！满意吗？走，出发。<笑>那么小一个一块钱，太贵了，我不吃。那大概是五个。那还行，给我三个吧。嗯，好吃。再给你五个，给钱吗？一百一十一。嗯，不是一块钱一个吗？怎么成了一百一十一了？要不我给你算算？行，你算，我看你怎么算。一块钱一个，两个两个一块钱。三个三个一块钱，不就是一百一十一吗？我不要了，还给你。不行，这是我赠送给你的，我卖给你的你都吃了，赠送的不退，赶紧给钱。你，行，行，我给，我给。嗯、妈，我爸怎么今天走的这么早？别气他。看到他我就来气，妈，你怎么一吵架就让我爸出去？你说好看就好看，难看就难看。他说我好难看，也不知道当初怎么就眼瞎看上了他。妈，你想，你眼瞎了，我爸都没嫌弃你。哼，你爸就跟个猪八戒一样。猪八戒好玩，猪八戒会哄媳妇。那嫁给他还不如嫁给一头猪呢。不行，多不行了！今天不能结婚。<笑>我看你是一天不怼我，你是浑身难受啊！<笑>听说你今天上课睡觉了？对啊。哼，回答的还挺干脆。为什么睡觉？给我个理由。你不是说学校是不开始的地方吗？<笑><笑><笑>怎么了？难道我说的不对吧？桌子上有四个棒棒糖，被你拿走了两个，还剩几个？没有啦。怎么会没有了呢？四个被你拿走两个，不是还剩两个吗？桌子上有四个，我为什么要拿走两个？我那么爱吃棒棒糖。你就知道吃，你就是个吃货。<笑>我问你。如果你在家里发现有人藏了私房钱，你是都拿走，还是留一部分给他？我肯定都拿走啊！这不就完了？你看我喜欢了就拿走，我看我喜欢了也会拿走。哎，不对，妈妈给你两个棒棒糖，你能告诉我咱们家里哪里有藏的钱吗？你叫我说陈姐，这不胡闹吗？不叫。难道你不想知道这个秘密吗？陈姐，大点声，我们听到。陈姐，其实这个秘密就是我不是你亲姐。哎呦我的妈！你，哈哈哈哈哈！哎，陈姐，这个你会吗？你会吗？我不会。啊、我会，你信不？我不信，我觉得没人能会。<笑>我要是能做出来，你给我一百；做不出来，我给你一百。行，我看你怎么做。这个题有两种做法，第一种，你听好了啊。有人
。有人前人在桥下，有恶迹全压。快来快来数一数，二十六七八。<笑><笑>给给给！妈，你的怎么跟我们不一样？一样啊！你的怎么没有牛肉啊？啊，我不喜欢吃。妈，这牛肉有点坏呀、啊！怎么可能？刚煮的，怎么可能坏呢？不信你尝尝，我尝尝怎么回事。没有啊，好吃啊，没坏啊。你咬的太少了，你把它都放进嘴里去。没有坏，啊，好吃啊。我累坏了，不行，给你尝尝。嗯？怎么可能呢？没有坏啊，都挺好的，也好吃。啊。好吃你就多吃点儿，别为了我们委屈了自己。骗谁呢？还说你不喜欢吃。哎呦我的妈！哎，你为什么不要我吃？昨天人家哥哥都交伙食费了，交了伙食费就太和排骨吃了，你要不要交一下呀？哼，就是好食物。哥哥，来一块排骨，尝尝好吃吗？好吃吗，哥哥？嗯，好吃。嗯，好香的排骨呀！谁吃呀？啊！哥哥，来一百块钱的吧。好，没问题。嗯？就一块呀？对呀、啊，就一块。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哼<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，我不吃了。转身离开，有话说不出来，海鸟便于前。哎，你们吃的什么呀？葡萄还是提子？你自己尝一个不就知道了？我发誓再也不吃你爸买的东西了。你拿钱买，这样就不是白拿的了。你给我两块，我给你一点。那行。啊，有人。两块钱一个呀？你也太黑了吧？算了，我不要了。妈，等等，我还可以回收哦。两块五一个。两块五一个，那行。那我再要两个，那，你这个里面一共有多少个？差不多五十个吧。那我都要了。哎，干嘛去啊？你继续收啊。不说了，卖完了。赶紧吃，别人都吃完了，就剩你了。事儿真多，你整天看这个《西游记》，能看明白不？怎么看不明白了？你问我几个问题，看我看明白没？好，你说那唐僧为什么不自己写两本经书，糊弄糊弄那皇帝，自己送去就行了？他所有的路费你给他报呀，你那他傻呀？那为什么他每次被妖怪抓住之后？他们没有把它马上吃掉，非要讨论着蒸着吃、煮着吃，又要洗干净什么的，非得给孙悟空留足够的空间去搬救兵呢？导演不让吃呗，吃了还演什么？<笑>再问一个啊，你说这个孙悟空为什么吹一口气就能把妖怪吹晕呢？五百年没刷牙，吹你一口，你试试。哎呦我的妈！
还笑半步颠。不对，是皮笑肉不笑。下一个，一什么翻什么什么？一天三顿饭。就知道吃，不对，再想想。一梦三尺高，谁会蹦得那么高啊？你呀、啊，你和我爸吵架的时候就蹦得那么高。我又不是猴，猴才会蹦呢，我可没蹦啊。是一问三不知，继续，什么师，什么高，什么？老师喝高了。你这都是学的什么呀？还老师喝高了？他不是喝高了，他是被你气的血压高了。唉，是名师出高徒。最后一个，想好了再说啊，好好想。什么下什么什么强，在下高启强。哎呦我的妈！<笑>儿子，今天我跟你爸说要重温一下十八岁时的感觉，想去拍几张好看的照片。你爸竟然说我白痴。妈妈，出去晒晒太阳吧，晒晒再黑一点，爸就不会叫你白痴了。<笑>妈，你手机上不是有个脸猫吗？你可以用它重返十八岁呀、啊。你看我怎么把它给忘了？里面有各种服饰模板，只要导入我的一张照片，就能看到不同风格的自己。看，我穿校服的样子好看不？妈，你十八岁时就长这样子吗？那当然了，比这还好看。你信吗？不会，会刷新吗？嗯、呃，也不会。不过几千块、几万块呢？会心疼，也会很伤心。我今年的压岁钱全被小偷偷了，我、啊、是不是应该很心疼、很伤心？嗯嗯嗯。这个人简直太没有人性了，连小孩子的钱都偷，他的良心也不知道会不会痛。可能会，可能不会吧。<笑>如果我见到他，我只想跟他要回一块钱。为什么呀？我觉得他是有什么难处才拿的，所以我会原谅他。那你要一块钱干什么？买个棒棒糖，弥补一下我心里的创伤。哎呦我的妈！那我替他给行不行？不行，这样对你太不公平了。没关系，就当丢了吧。那我就勉强拿着吧。<笑>